so hello everyone welcome back to our channel and in this today video we are going to talk about bsc third year ko amri research methodology jun yo research methodology ko code hai na so amri research methodology ko chai syllabus question pattern ra book haru kun follow garni bhanne kura lai aaja briefing gardai chau hai na brief explain garau hami discuss garchau so tesko lagi chai hami video lai start gari halau ra maile follow gareko book bade maile yo syllabus haru liyeko chu athwa tiyu ko us bade likdani huncha maile sabai bade milaera yo syllabus lai jaha ko ramro huncha teslai milaera garechu hai na tesle hamle explain garau hai ta so without wasting time hami start gari halau so euta kura hamle ke bujhnu paryo bhane research bhaneko jun sukai combination liye pani ke ho yo compulsory paper ho ani yo rm305 ho 100 marks ko huncha 35 marks chai hamro pass marks ho bhanne kura chai tha cha malai so aba yo ke purpose ho ta rm ko bhanda kheri chai aba hamle report lihum haina first second year ma report lihum aba hamle ke likhnu parcha fourth year ma gae pachi thesis likhnu parcha tesko lagi chai hamlai research ko lagi ब्रीफ नलेज होने पर्व है तेस को लगी यो टपिक ने आइडिया दिओस् स्टूडेंट लाइन यो ऊर हाई अब स्टूडेंट हर अल्ले पो टीम में मिले कर पची गए पे तो कोलाबोरेट कर एजेंसीस फंड मागे है पर्ने को लगी तो कसरी लोभ्याने कसरी राम रिसर्च प्रपोजल बनाने कसरी रिसर्च राम कंडक्ट करने भाई कुछ ये टपिक पढ़े पीछे हमें बुझ हाई त सो इसमें टोटल सातवटा चैप्टर सातवटा यूनिट सातवटा यूनिट में धेरे नई टपिक है भास्ट टपिक भास्ट तो के छेन तो तब यदि फर्स्ट रेकेंड इयर में आप रिसर्च तो जो रिपोर्ट लिख् पर्व हमें रिपोर्ट आप इजी हो टपिक पढ़ चैप ये बुक पढ़ना ठीक है सो अब स्टार्ट कर फर्स्ट फर्स्ट अफ अल हम इंट्रोडक्शन अफ रिसर्च भो इंट्रोडक्शन अफ रिसर्च में यहाँ साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च भाई के हो रिसर्च भाई के हो रिसर्च कर्न पर्व के हो रिसर्च को इंपोर्टेन्ट अस पच्चीस रायगढ़ भाई रायगढ़ को स्ट्रिक्टनेस अफ टू द रिसर्च है यहाँ पारडियम भाई तो अब डिफ्रेंट साइंटिस्टर देखने भाग तिन्ला कमन बिलिफ भन सेट अफ कमन बिलिफ पारडियम भाई खास में अर्क यहाँ बेसिक टाइप अफ रिसर्च हो रिसर्च हर एकदम इंपोर्टेंट है सो फंडामेन्टल एप्लाइड अभी डिस्क्रिप्टिव इन हम हेन सकता अनेर को हल्का हमें टर्म मत बुझे एक्सप्लेन कर सकने टपिक हो क्या सो अब यहाँ अर्क एटा रिसर्च कोईसन भून है सो ये रिसर्च कोईसन भाई के होता भादा खेल इसमें प्रब्लम के जो हमें कुन अब्जेक्टिव कुन रिसर्च टपिक में करते भाई कुछ इसमें हो इसमें आने अब्जेक्टिव आई सो यहाँ अब्जेक्टिव अस पच्चीस ब्रोड अब्जेक्टिव प्रब्लम भो अ प्रब्लम कसरी अंडरस्टैंड करने है हाइपोथेसि हमें उसम पढ़ी रखे कुछ हो कहे स्टैंड में पढ़े आयो सोर्स अफ हाइपोथेसि कें युटिलिटी के होता हाइपोथेसि को भाई कुछ यहाँ हमें पढ़् ठीक है सो अब अर्क हम डिजाइनिंग कसरी करने रिस रिसर्च को डिजाइन कसरी करने भाई कुछ डिजाइन करना को लगी हमें यह के भादा खेल फ्रेमवर्क कसरी बनाने भाई कुछ हो यो हमें कि रिपोर्ट लिखा खेल हल्का ठाकई सकता छो तर रिसर्च और रिपोर्ट में अलगती फरक तो होता तर तो टर्म एवटे नहीं हो सो अब इसमें डिफ्रेंट मेथड है हमें पढ़् पर्व अब इसको पर्पज को के हो डिजाइन गए के होता फ्रेमवर्क बन चाहिए एट नक्सा न भैया तो कसरी रिसर्च कर सकता है अब यह कुछ पढ़् पर्यटन अब हम यूनिट टू में जाऊँ यूनिट टू बने यहाँ हम थ्योरी पोर्सन नहीं हो अंदर इस पच्चीस इसमें के रिसर्च का टाइप हो जैसे कन्वेन्सनल टाइप भो हिस्टोरिकल मेथड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है अंदर इस सर्वे रिसर्च मेथड के के हो कन्वेन्सनल जैसे साइंटिफिक रिसर्च इसो हमें हेन पर्व कि साइंटिफिक मेथड भाई के हो कहीं साइंटिफिक मेथड भाई है अभी इसको एक्सपेक्ट हर के हो अंदर हिस्टोरिकल हिस्ट्री लिखकर करने हो हिस्ट्री को आधार में एक्सपेरिमेंटल लैब में करें गई हो सायद है अंदर इस सर्वे जैसे हमें सेंस अस्त भर जनगणना भो कृषि गणना के भो है अभी अर्क अर्क हम केस स्टडी केस स्टडी भाई के होता भादा खेल जैसे कहीं के भाई तो मर्डर भाई मर्डर भोस को अब के हो मचे मरने मन को चाहिए खानदान को सब को चाहिए है परिवार को सब को परिवार को साथी भाई सब चाहिए मारने मानेला नहीं हमें यदि खोजे भी उसको बैकग्राउंड ये सब चेक होनी ये कभी डिप जान सकते था एकदम डिप के एक्सप्लोर करते करते जाने है तेल हमें के भाषा तो केस स्टडी भाष हम डिस्क्राइब करें राम हम अपने भाषा में लिखना सकि हाल ठीक है अब ते पी हम आने 
यो डाटा मेथड एंड कलेक्शन अब यहाँ नहीं ये उड़ा करें कि बुझने पर समझने आप लिए तो ये बने रिसोर्स बनो दाहिरी हम रुकी साइंस बने डाटा साइंस दे इसलाय डाटा डाटा बने वित्तीय हम लिए अब नंबर वाला डाटा नो बुझने इसमें क्यों उनसे क्वालिटीटिव डाटा होने सकता है क्वांटिटीटिव डाटा होने सकता है Quantitative, nominal, ordinal, interval, interval हो यो अनि यहाँ आर स्केल अनि यो रेशियो हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई हैन तिनीहरु कुरा भयो कुराहरु भयो अब ये किन चाहियो यो डाटा किन चाहियो भन्दा खेरि कुनै पनि रिसर्च को भ्यालिडिटी जब कसरी चेक हुन्छ भने त्यो डाटाले चेक हुन्छ के हैन यति निक्लियो भने त्यो डाटा नै एकदम के हो त त्यसको मेन प्रूफ त्यो रिसर्च को प्रूफ भने के त्यो डाटा हुन्छ ठीक छ अनि यसैमा हाम्रो के पढ्नु पर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट उहरु हो यो ये चार वाला जो नाम है स्केड्यूल्स हो कोई सीनियर्स हो अंदर से उसी इंटरव्यू आई ना अब स्केड्यूल बने कि अब टाइम बनाने पड़े ना आई ना कसरी बनानी की ना काम की काम हो इसको प्रपोज किया हो आई ना अंदर से उसी स्केड्यूल में की की कंटेनर हो रहा नहीं स्केड्यूल रहे बने कि भी फायदा होने से कि फायदा होने से क्वेश्चन यार किन्हें चाहिए तो बंदा हैरी तो अमले क्वेश्चन यार किन्हें चाहिए तो बंदा रिसोर्स लाये और जी ब्रीफ बनाना और जी राम रूप बनाना क्वालिटी रिसोर्स दूर ना लाये आई ना अन्य डिफरेंस की क्यों उसके डिवेलप क्वेश्चन यार बनेगा डिफरेंस लेता है ना अमले दूसरा बुझे बसी अनि अर्को सर्वे भयो सेन्सस भयो सर्वेमा जस्तै अस्ति जनगणनाकै कुरा आउँछ फेरि हैन अनि त्यसपछि ए स्याम्पलिङ गरेर सर्वे गर्ने कि के गरेर गर्ने हैन स्याम्पलिङ भनेको जस्तै एउटा पपुलेसन छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति लिएर गर्ने कि अथवा एउटा कुनै पपुलेसन छ त्यो पपुलेसन एउटा जान्ने मुन्ने मान्छेलाई ल्याउने अनि त्यसको बा त्यसको आधारमा चाहिँ डाटा लेख्ने कि हैन त्यस्ता कुराहरु पनि यसमा पर्छ अनि अर्को भनेको अब्जर्भेसन अब्जर्भेसनमा यहाँ दुईटा टपिक छ नन पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेटरी भनेको त्यही उपस्थित भएर गर्ने कि त्यहाँ नभइकन गर्ने हैन अरुलाई लगाएर गर्ने भन्ने कुरा त्यो मैले स्याम्पलिङ लिएर एउटा मान्छे लेख्ने भने थिए नि र त्यस्तै वाला त्यस्तो कुराहरु हामीले यहाँ पढ्नु पर्छ अब यहाँ के छ डाटा कलेक्सन एन्ड ल्याब ओरिएन्टेड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने छ हैन यहाँबाट खासै क्वेशनहरु आको त मलाई थाहा छैन तर पनि हामी हेर्दै जाउँला क्वेशनहरु आए भने हैन अब यसमा अब्जर्भेसनल मेथड अनि एक्सपेरिमेन्टल मेथड र यो जुन कन्ट्रोल एन्ड नन कन्ट्रोल अब्जर्भेसन फर बीइंग इथिकल इश्यू के के आउन सक्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट जस्तो मलाई लाग्छ त्यही पनि हामी तपाईहरुले हेर्नु होला सिलेबस मात्रै हेर्दा नि पुग्छ अहिले ल हैन सो अब अर्को कुरा छ यसमा नन रेस्पोन्स भने चाहिँ तपाईहरु कुनै फिल्डमा जानु भयो भने त्यस सबैले रेस्पोन्स गर्छन् भन्ने त छैन अ तिनीहरुले कसरी रेस्पोन्स गर्न लगाउने त्यो टेक्निक के के होला हैन रेन्डम रेस्पोन्स टेक्निक के के हो भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नु पर्छ नन रेस्पोन्स रेटलाई पनि त्यो रिसर्चमा राख्नु पर्छ यदि रेस्पोन्स चाहिँ गरेनन् भने के गर्ने अनि त्यसपछि क्वेशनहरु अब यो क्वेशनहरु भनेको कसैको पर्सनल लाइफमा ह्याम्पर हुन्छ कि ह्याम्पर नहुने हालको क्वेशन जल्ले चाहिँ पर्सनल लाइफमा ह्याम्पर नभए पनि हाम्रो रिसर्चलाई नै एफेक्ट गर्छ कि अझै हैन त्यस्ता कुराहरुलाई चाहिँ एभोइड गर्ने के राम्रो एभोइड गर्ने कसरी हैन तिनीहरु कुराहरु अनि क्वेशनहरु कसरी राख्ने भनेको सिक्वेन्स कसरी राख्ने जस्तै कसैले तपाईले भात खानु भयो भने सोधि हैन भात खाइसकेपछि तपाईले तरकारी काट्नु भयो भने सोधि त भएन नि तपाईले तरकारी काट्नु भयो अनि के तरकारी काट्नु भयो कस कति अनि भात खानु भयो त्यो सिरियल जे सिरियल सिरियलले जानु पर्छ भन्ने कुरा हैन त हैन सो अब हाम्रो अर्को हुन्छ युनिट 4 युनिट 4 बाट हाम्रो पुरै न्यूमेरिकल युनिट 4 5 6 चाहिँ न्यूमेरिकल पोर्सन है सो यसमा स्याम्पलिङको मैले भिडियो सबै नै हालि सकेछु भन्दा नि हुन्छ स्याम्पलिङमा थ्योरी पार्ट हैन न्यूमेरिकल पार्ट मात्रै स्याम्पलिङमा हाम्रो साइज अफ स्याम्पल भन्ने यो एकदमै उ हो हैन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो जसमा हाम्रो साइज क साइज कसरी निकाल्ने स्याम्पल साइज मेथड अफ एस्टिमेटिङ स्याम्पल साइज र टेस्टिङ अफ रिलायबिलिटी अफ स्याम्पल भन्ने छ हैन अनि यो स्याम्पलिङको फाइदा के हो के हो स्याम्पलिङ भने अहिले मैले भने एउटा कुनै पपुलेसन बाट थोरै लियो भने तिनीहरु के हो त स्याम्पल हो स्याम्पल लिग्ने स्याम्पल भने त अब नर्मली थाहै छ सबै जनालाई हैन अनि यसका टाइपहरु के के हुन्छ कसरी लिने स्याम्पल स्याम्पलिङ जस्तै एउटा पपुलेसन बाट धेरै ठाउँ बाट लिग्ने कि हैन एउटै लिनियरली लिग्ने कि हैन त तिनीहरु कुराहरु छ यहाँ जस्तै स्टैटिफाइड अनि त्यसपछि सिस्टमेटिक क्लस्टर अनि मल्टि स्टेज भन्ने छ स्नोबल हैन इनहरु सेल्फ सेलेक्टिङ आफै सेलेक्ट गर्ने कि तिनीहरु कुराहरु छ है त सो हाम्रो छ डाटा एनालाइसिस एन्ड सिन्थेसिस युनिट 5 मा सो युनिट 5 बाट बाट चाहिँ क्वेशन के आउँछ भन्दा खेरि यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर एकदमै इम्पोर्टेन्ट र टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस को त कुरा हामीले गरि नै सकेछ त्यही पनि यहाँ नै लेखा छ अल इन ब्रीफ एज द रिभिजन अफ एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स अफ बीएससी सेकेन्ड इयर भने सेकेन्ड इयर मै हामीले हाइपोथे
अनि अर्को डाटा डाटा एनालाइसिस भने यसरी एनालाइसिस गर्ने हो कसरी एनालाइ कसरी अब डाटा कसरी अर्गनाइज गर्ने समराइज कसरी गर्ने एडिट गर्ने कि नगर्ने एडिट गर्ने भए कसरी गर्ने हैन अनि स्प्रेडशीटमा कसरी हाल्ने एक्सेल कसरी चलाउने भनेको हाल्ने अनि त्यसपछि हैन तीनहरु कुराहरु अब सिन्थेसिसको कुरा गर्न पर्दा सिन्थेसिसमा हाम्रो जनरलाइजेसनको टेक्निकहरु छ है स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेसन गर्ने कि लजिकल जनरलाइजेसन गर्ने हैन अनि सिन्थेसिस भने के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ यो हामीले हेर्छौ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब अर्को च्याप्टर आउँछ हाम्रो मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङ भन्ने यसबाट पनि के आउँछ न्यूमेरिकल आउँछ यसबाट न्यूमेरिकल के के आउँछ भने न्यूमेरिकल अनि यहाँबाट उ पनि आउँछ थ्योरी पनि आउँछ जस्तै यो रिलायबिलिटी भेरिएबिलिटी स्केलिङ पहिला सुरुमा त अब के भन्छ हामीले यो जुन मेथड अफ मेथड मेजरमेन्ट एन्ड स्केलिङ भनेको चाहिँ यो मेजरमेन्टको कन्सेप्टहरु पढ्नु पर्यो रिभ्यु हल्का रिभ्यु भनेछ त कन्सेप्टहरु नै हेर्नु पर्छ हैन अनि किन स्केलिङ चाहिन्छ हैन अनि स्केलिङका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के के हुन् भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो अब स्केलिङको क्यारेक्टरिस्टिक्स भने इनहरु नै हो रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी स्के हैन अनि त्यसपछि रिलायबिलिटी भनेको त्यो रिलायबल हुनु पर्यो भ्यालिड हुनु पर्यो त्यो डाटा भ्यालिड हुनु पर्यो अब त्यो कसरी थाहा हुन्छ हाइपोथेसिसबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ हैन अनि त्यसपछि तीनहरु कुराहरु हामीले हेर्ने हो अब यसबाट नै न्यूमेरिकल एकदमै आउँछ यहाँ रिलायबिलिटी कोफिसियन्ट रिलायबिलिटी थ्योरी र एस्टिमेसन अफ ट्रु स्कोर भन्ने हाम्रो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पोर्सन हो स्ट्यान्डर्ड स्कोर जेड स्केल एफ स्केल पर्सेंटाइल र्याङ्किङ इनहरु चाहिँ न्यूमेरिकल पर्सन सो अब अर्को कुरा यो युनिट 7 भने चाहिँ यदि बीएससी फर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर मा चाहिँ रिसर्च रिपोर्टहरु लेखा छ भने चाहिँ यो यो टपिक चाहिँ नपढे नि केही पनि फरकै पर्ने छैन है अब यसमा के छ भने फर्स्टमा रिसर्च प्रपोजल भने रिसर्च प्रपोजल भने के हो फर्स्टमा रिसर्च गर्नु यहाँ रिसर्च छ भने यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो यहाँबाट नक्सा बनाउनु पर्यो यो रिसर्चको नक्सा यहाँ यहाँ जान्छु यो यो गर्छु हामी यस्तो यस्तो गर्छु यति टाइम फ्रेममा गर्छु यति खर्च जति लाग्छ होला हैन यो यो चाहिँ हाम्रो निकाल्ने उद्देश्य छ के कुराहरु चाहिँ रिसर्च के मा आउँछ त प्रपोजल मा आउँछ ठीक छ नि अब अर्को यो अब यसमा नि एकेडेमिक रिसर्च को प्रपोजल हुन्छ कि अरु कुनै फाइनान्सियल रिसर्च हैन तिनीहरु जे जे भने हुन्छ नि त तिनीहरु को रिसर्च को प्रपोजल हरु डिफरेन्ट डिफरेन्ट हुन्छ अब यहाँ चाहिँ जेनेरल हामीले लेख्छौ अब मिस्टेक हरु के के हुन्छ प्रपोजल लेख्दा खेरि ती कुराहरु पनि हेर्नु पर्यो एट्रेक्टिभ प्रपोजल भयो भने फन्डिङ आउने हो हैन अब रिभ्यु अफ लिटरेचर भने आफूले गर्न लागेको रिपोर्टमा अरुले के के गरे छ त्यो कुरा हेरेर चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा लिन सकिन्छ त्यो कुराहरु हो हैन त्यसलाई नै हामीले लिटरेचर रिभ्यु भन्छन् भन्छौ अब लिटरेचर रिभ्यु लिने कि नलिने कुनबाट लिने भन्ने कुरा चाहिँ पनि हामीले यहाँबाट बुझ्छौ ठीक छ नि यहाँबाट बुझ्छ अब रिसर्च रिपोर्ट भने यो हामीले जेनेरली फर्स्ट र सेकेन्ड इयरमा लेखेको रिपोर्टको फर्मेट हो फर्मेट पढ्ने हो यसमा अनि त्यसपछि किन चाहिन्छ यो हैन तिनीहरु अनि प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने टेक्निकल रिपोर्ट कसरी लेख्ने फर्मेट के के हो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब नेसेसिटी के के हो जस्तै एक्नोलेजमेन्ट एब्स्ट्रेक्ट इन्ट्रोडक्सन हैन अनि त्यसो तिनीहरुको फर्मेट अनि त्यस तिनीहरुको अनि थेसिस भनेको अब थाहा छैन जस्तो थेसिस भ थेसिस 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 भनेर अहिले सम्म सुने सुने गरेको कुराहरु स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ अनि थेसिस लेख्दा खेरि के के स्टेप उ गर्ने थेसिस भनेको अलिकति ब्रिफ फर्म अफ रिपोर्ट नै हो के है अनि साइटेसन छ अब तपाईहरूले लिनु भो जस्तै लिटरेचर रिभ्यु गर्नु भएको थियो अनि त्यसपछि कुनै बुकबाट लिनु भो गुगलबाट लिनु भो फोटोसहरू लिनु भो यता उता भने अब यहाँ सबै केमा राख्नु पर्यो साइटेसन अथवा रेफरेन्समा राख्नु पर्यो ठिक छ नि यहाँ न्युमेरिकल पनि न्युमेरिकल भ्यालु पनि हुन सक्छ न्युमेरिकल रेफरेन्स पनि हुन सक्छ हैन अब तपाईँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ के चाहियो आइएसओ ए आइएसओ सिक्स नाइन जिरो यिनीहरू भयो नि त अनि त्यसो चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ अब पब्लिकेसन कहाँबाट पब्लिस गर्ने अब त्यो रिसर्च के रे भन्छ त्यो थेसिसलाई त्यो बुक पब्लिस गर्नु रिसर्च बुक भन्नु हुन्थ्यो होइन रिसर्च आर्टिकल त्यसलाई कहाँबाट पब्लिस गरे तिनीहरू कुराहरू भयो अब यहाँ अर्को एउटा मलाई एकदमै राम्रो लागेको कुरा यो हो तर यो कुनै कलेजले गरे गरे छ कि छैन थाहा छैन मलाई होइन सो म पढाइ कलेज गरे छैन अनि त्यसपछि यो यो प्र्याक्टिकल वर्कमा जस्तै एउटा कुनै रिसर्च टपिक दियो होइन अथवा स्टुडेन्टलाई नै आफैले लिङ्नु भने हो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट के भन्ने भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ के गर्नु पर्यो क्वेसन क्वेसन एयर बनाउनु पर्यो अनि डिजाइन गर्नु पर्यो के के एक्सपेरिमेन्टल वर्क गर्नु पर्छ भनेर जस्तै साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पढ्दैछौँ भने त्यहाँ अब ल्याबमा गर्नु पर्ने काम होला होइन के के बाट गर्न सकिन्छ आफूसँग उपलब्ध स त्यो जुन मटेरियलबाट अनि त्यसपछि त्यहाँ के गर्नु पर्यो फिल्ड भिजिट गर्नु पर्ने भए सानो उसमा फिल्ड भिजिट नि गर्ने गर्न लाउने अथवा कलेजले फन्ड दिने अथवा थोरै फन्डमा स्टुडेन्टले आफैले गर्ने आफैले सिक्छौँ भने चल्ने नै खर्च त गरिहाल्छ स्टुडेन्टहरूले होइन सो अर्को कुरा भनेको रिपोर्ट प्रिपरेसन गर्ने अनि
बाहर को सो मैं फलो कर बुक यो के ईसी पब्लिकेशन को रिसर्च मेथडोलॉजी जिसको राइटर हो सर प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रसाद खतीबड़ा विजयलाल प्रधान नवराज पड़े है अच्छे अब हम एट क्वेश्चन हेरूं जो क्वेश्चन से हम टू वन टू यू के टू थाउज सेवेन्टी सेवेन को अब इसमें हम आने वाले के मैं अने भाई सकें दसवटा क्वेश्चन बाहरवट को आँच टोटल में तेस हमें दुटा क्वेश्चन चूज पाँच दसवटा गये टेन इंटू टेन कर हंड्रेड मक्स को क्वेश्चन आँच है दस मक्स को क्वेश्चन आँच प्क्टिकल ब्लैट अब हम यहीं अब्जेक्टिव अफ रिसर्च राइट एनी टाइप्स अफ अब्जेक्टिव रिसर्च कि गाड़े क्वेश्चन आदि कि थ्योरी में है सो सब यहाँ अब यह फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट बड़ा आ रही है सेकेंड यूनिट बड़ा आगे रही है यह मैं डाइनामिक पब्लिकेशन को ओल्ड स्कूल बड़ा लिया हो है अब यहाँ मैम मे राइट डाउन मेजर रिसर्च मेथड के हो यूज इन कंटे कंटेम्पोररी इन्वेस्टिगेशन डिस्क्राइब अबाउट द कन्वेन्सनल रिसर्च मेथड भाई कन्वेन्सनल मैं साइंटिफिक हो रहा अभी भाई थे अब इसको एक्सपेक्ट हो के है अभी केस स्टडी रिसर्च के होने इसको डिफ्रेंट स्टेप अफ केस स्टडी रिसर्च के होने सकता सोर्स कह हो इनका भो अर्क नहीं डिस्क्राइब कंसेप्ट अफ डाटा डाटा एनालाइसि आगे होगा ये डाटा डाटा एंड मेजरमेंट एंड स्किलिंग आगे नहीं डाटा मेथड एंड कलेक्शन आगे रही है है अब यहाँ कोईसन कसरी बनाने व्हाट इज कोईसन इयर व्हाट आर द डिफ्रेंट टाइप अफ कोईसन इयर के होसन राम होसन राम होने लगे होने पर्ला अलग दिमाग लाए ठा होते हैं जैसे आपको रिसर्च को रिसर्च को लगी नई तो डाटा कलेक्ट होती तो कोईसन ने कस सोने हमें सोधे मन को पर्सनल लाइफ तीर जानु भैन है अंबा के अब तो रिस्क कोईसन के यदि नराम कुछ हम रिसर्च एफेक्ट करने कुछ आने तो कोईसन एक्सक्लूड कर नहीं राम होना तस्ता कुछ ये लो सैम सैम्पलिंग के आए तो हम यहीं सैंपल व्हाट सुड बी द सैंपल साइज है इसको क्वेश्चन है जे टेस्ट भाई के हो हमें सेकेंड इयर में पढ़ाई कुछ एजुमसन के अब यहाँ के हो ये यहाँ के बने वाले न टेस्ट वेदर द सैंपल इज ड्रोन फ्रम द बैच अफ हेविंग ये जे टेस्ट कर ठीक है अब एस्टिमेसन को एस्टिमेसन के स्टैंडर्ड इयर को आगे हाई स्टैंडर्ड इयर पढ़् पर्व अभी यहाँ अर्क मेजरमेंट एंड स्किलिंग को रिलायबिलिटी कोफिशियन दिया अभी ये नरुरा आक ठीक है अब ट्रू स्कोर निल्न पर्ने अब यहाँ अर्क यहाँ टेस्ट स्कोर अफ पर्सेंटाइल को क्वेश्चन आगे रही है हई सीग्मा स्कोर अभी टी स्कोर तिहार आगे रही है अब लास्ट अब क्वेशन अर्क डिफ्रेंट टाइप अफ रिसर्च प्रपोजल कस्तु एकेडेमिक रिसर्च प्रपोजल फाइनेंसि रिसर्च प्रपोजल बिजनेस रिसर्च प्रपोजल तिहार मैं अभी बनाए थे है सो अभी वाई रिसर्च प्रपोजल आर नेसेसरी फर द रिसर्च वर्क डिस्कस स्टेप अफ प्रिपेयरिंग रिसर्च प्रपोजल लास्ट टपिक आयो अब यहाँ एकेडेमिक रिसर्च रिपोर्ट चाहे अरुण रिपोर्ट भाग के फरक है अब एकेडेमिक रिसर्च रिपोर्ट लेखी रखे भे अरुण ठा भैल अब फ्रेमवर्क कसरी करने भाई कुछ ये लेखी रखे मानी के गाड़े होने के फ्रेमवर्क के होता एकेडेमिक रिसर्च को फर्स्ट में टाइटल में के होता टाइटल पेज हो पी अब के होता सर्टिफिकेट अफ एप्रुवल अभी आँच एक्नोलेजमेंट अभी आँच एब्सट्रैक्ट है अस पीछे कोर्स अफ तो टाइटल हमें के लेखने ले कंटेन्ट है अस पीछे कोर्स कंटेन्ट भो अथवा कंटेन्ट भ अंदर तैंबड़ इंट्रोडक्शन आउला है अब्जर्वेशन के आने कुछ नहीं हो सो ये नहीं हम रिसर्च को टपिक ये नहीं हो तब पढ़ू न्यूमेरिकल करूँ इस पास होना तो खतरे मक्स लिया सकता है एक नहीं गाड़ो टपिक छाइन सो ये सब को नेसेसरी टपिक को थर्ड इयर थर्ड इयर साइंस पढ़ने बीएससी थर्ड इयर को सो थैंक यू फर वाचिंग दिस भिडियो इफ यू लाइक दिस भिडियो सियर टू योर फ्रेंड एज मच एज यू कैन बीएससी थर्ड इयर को फर्म भी खुलिस सो एक्जाम अब एक दिन महीनामें भैया है ते भर रामस प्रिपेयर करोस प्रिपेयर कर चैनल में सब्सक्राइब कर दिवन थैंक यू फर वाचिंग दिस भिडियो अगेन हेव अ नाइस डे गाइज बाय बाय विल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो